Theo thống kê của đài truyền hình quốc gia NHK, toàn nước Nhật đã có hơn 9.000 ca bệnh, trong đó có 190 trường hợp tử vong. Tính đến thời điểm này, Nhật dù là nước có số người nhiễm COVID-19 khá cao, nhưng may mắn là số bệnh nhân tử vong thấp hơn nhiều so với các điểm nóng ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn xuất hiện liên tục và với số lượng cao. Chẳng hạn trong ngày 17 tháng 4, tâm dịch thủ đô Tokyo lại ghi nhận tới 201 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 tại Tokyo lên 2.796. Từ tuần trước, Thủ tướng Shinzo Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bãi tỉnh thành. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 4, ông đã chỉ thị mở rộng tình trạng này trên cả nước. Thủ tướng lý giải quyết định này nhằm hạn chế tối đa hoạt động du lịch nội địa trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng sắp diễn ra vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Người Nhật vẫn có thói quen thăm viếng người thân vào dịp này hàng năm. Giới chức các địa phương đã ra khuyến cáo mạnh, người dân nên ở nhà tối đa chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Mục tiêu giảm 70% tiếp xúc xã hội của ông AP đến nay dường như vẫn chưa làm được. Ông cho biết một cuộc họp đánh giá lại tình hình và định hướng giai đoạn mới sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 5 sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho dân trong mùa dịch, ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Shinzo AP đã duyệt chi một gói hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân. Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận từ chính phủ 100.000 yên, tương đương 930 USD, hơn 21,6 triệu đồng. Nêu Asia đưa tin. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng AB khẳng định, chính phủ sẽ tiến hành gấp rút để tất cả người dân sớm nhận được tiền. Trước chính sách này, chính phủ Nhật từng ra kế hoạch hỗ trợ mỗi hộ gia đình 300.000 yên, tương đương gần 2.800 USD, gần 65 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc và thấy rõ mức độ ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 lên nền kinh tế quốc gia nói chung và chất lượng cuộc sống người dân nói riêng, ông Abe đã quyết định nâng mức hỗ trợ lên. Theo đó, mức hỗ trợ không tính theo hộ gia đình nữa mà theo đầu người. Theo phương án mới này, khoản ngân sách phải chi ra tăng gấp 3 lần lên khoảng 12.000 tỷ yên, tương đương hơn 111 tỷ USD. Bộ trưởng Bộ Tài chính Taro Aso cho biết chính phủ sẽ nỗ lực để người dân nhận được tiền hỗ trợ vào tháng năm tới. Cùng với khoản tiền hỗ trợ, mỗi gia đình ở Nhật còn được nhận quà là hai chiếc khẩu trang. Mặc dù việc này chẳng thấm vào đâu, nhưng chính phủ hy vọng sẽ nhắc nhở được người dân ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.